，一起着宋老三，两头子买那是。玄女拜见神王。何事？村道上出现了多辆豪车，均为美妇驾驶，正往这边驶来。美妇？是，不但漂亮，而且非富即贵。坏了，不会是他们来了吧？谁呀、啊，神王？啊，没事吧？那个，你先帮我看一下屋子，躲一躲。嗯、我躲得了吗？将九霄。江九霄，可是你自己说的，当年没法娶我，就让你儿子娶我女。如今你儿子年满十八，可以给我带回去做女婿了吧？可是你女儿已经二十八了呀！二十八的，一直没嫁人，我女儿。可是我儿子喜欢小的、嫩的。江九霄，你什么意思啊？我女儿。说的年龄呢？那是肤白貌美，凶的，还是千亿集团的总裁？配你那田里装泥鳅的儿子不够吗？天呀，黄奕奕，你女儿是千亿集团总裁就不得了了。那我女儿可是世界第一名模，奖杯拿到手软，我家了。怎么了，有容？不是想来跟我抢女婿吗？怎么了，有容？你是想来跟我抢女婿？什么叫跟你抢女婿？是江九霄当年答应我的，他不能娶我，就让他儿子娶我女儿，是吗？江九霄，你也承诺他了。当年我中毒的时候，是有容把身子救了我，我欠他的。你欠他？那我呢？哎呀，你怎么也来了？我不来，让女婿被别人抢走吗？江九霄，你自己说，现在怎么办？哎呀，我还能怎么办？我答应了九个最爱我的女人，我本来是想生九个的，但是他妈就生了一个就走了，那总不能委屈我儿子一个人去九个吧？那法律也不允许啊。这好办，我刚离婚，你娶我，我给你生，响应国家号召，别说是生九个，九十个我都给你生。凭什么你给他生啊？我不能生吗？陈圆圆，你脸皮真厚，不喜欢的男人和不幸福的婚姻，我随时可以接受。都别争了，这个女婿我要定了。江九霄，我可是你儿子的干妈，我让他娶我女儿，你没意见吗？废话，这谁不是小伙的干妈呀？就是，就是，就是、这又怎么样？我女儿可是万亿集团总裁，龙舟第一美女，获文学和音乐大赛金奖，全球十大才女之一，年方十八，钱财貌全都有。你们的女儿能比吗？好了，都别吵了。你们还有你们的女儿都很优秀。但是萝卜青菜各有所爱，我也不知道我儿子喜欢哪一款呀、啊。要不这样吧，你们把你们儿子资料都给我，等我儿子回来了，我跟他商量商量再说吧。不行，小虎必须娶我女儿，娶我咋的？娶我咋的？娶我咋的,的,的？都别闹了，非要让我生气是不是？啊！谁再唧唧歪歪，我拉黑他，我再给我滚回去。等我儿子回来了，商量完了再说。都给我滚，没听到吗？等等，等等，我会安排我的儿子和你们的女儿接触的，但是你们不许泄露我跟我儿子的身份，因为我希望我的儿子能够找到一个真正爱他的女人，而不是因为他的老爸很牛逼。是是，反正谁要是泄露，我就在整个地球上拉黑他。还有
你们不要总在心里想着我，没事就来找我，这样不好。好了，你们都走吧，别打扰山王休息。山王，这都是些什么人？都是当年追着我喜欢的女人，当然，他们都很优秀，有豪门千金、名门才女，有领域翘楚，现在。都是一方巨擘，那现在怎么办？我多钱就要分了，你要多钱？快！是。爸，又搞这钱？搞钱？搞什么钱？我要去城里找姑娘。哇，在乡下浑浑噩噩，你终于想做个男人了。是啊，我这两天天天做梦梦见仙女，快憋死了。我出山了，那正好，我给你安排了个，去看看。安排了媳妇儿？谁呀？这个柳青青，她是你的干妈，还是龙州的地下皇后？她有个女儿，是亿万集团的总裁，叫林心瑶。你去找他，让他下。刘月吧，你这是想坑我去挨打吗？人家这么好，凭什么把女儿嫁给你啊？凭你庄家庄的好吗？没错，你的老爸就是庄家庄的好，所以在他心里照下了一颗。陆家，你这是对你自己没自信。我告诉你，我的儿子配得上全天下的美女。哎呀，行了行了，别想打岛屿了，我去，走了。哎，臭小子！城里有王法，你可别乱杀人。希望那些城里人别惹他吧，要是被他当狗刨子打，造孽呀、啊！真的是有劲。瞧这，这城里这么大，你哪找我干妈我媳妇呢？莫，我摸我女朋友，跟你有什么关系？别装了，看你那猥琐的动作就知道，你那是在占便宜，还不可能是你女朋友。你小子是找死吧？走了，走了。小子，慢慢享受地狱的虐待。天佑，天佑。包子，受死吧！包子，受死吧！妈的，居然练过！赵，你你你是神人精，现在才知道，晚了。神神神神神人饶命啊！神人饶命，饶一命、啊。刚才你们挟持的美女谁呀、啊？她是地下皇后，一级金之女，是万亿集团女官林心瑶。妈的，是我吗？你们好吗？好招神眼他，他拒绝了。就买通她闺蜜给她下药，把她带到酒店，然后想尽战友，让你诅咒熟饭，这么作死。姑娘，那我一会儿就帮你歇会儿。等等，要不你也别走了。
。好，你这是什么意思？我的意思，我当然是愿意的，只不过这个钱嘛，钱的事儿都不是事，我再给你给五百万。一千万，那我当然是愿意的。愿意就跟他们去。果然够精的，我来了。皇上，要不咱俩先开始？哦，先滚一边去吧。我先征服他，再来玩。果然是个尤物呀。你找死了！小子，又是你！你到底想干什么？打我老婆主意啊？你自己说想怎么死了？你老婆，你也不早把镜子好好照照自己。你知道她是谁吗？她是万亿集团的女总裁，龙州第一美女。你一个土包子，叶飞，看来我不打你，不知道我实力是何。啊？皇上，你没事吧？你敢打我？你知道我是谁吗？你敢打我？谁呀？那我就告诉你，我是天虎堂的少爷，我爸是王百万，看不外人，人称万人屠。你敢打我？你是想被剁成肉馅儿，被狗吗？我爸说了，碰着狠人就得打狠点啊！你既然这么狠，别怪我不客气啊！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！打你都费我力气。你好。没兴趣，自己滚！哎哎，好嘞。我，老婆，老婆，你怎么了，老婆？老公，救我！我好热。你这，救我！我好热。醒了，谁呀、啊、你？我为什么在这里？我看你会来老公啊！你个混蛋，现在敢对我下手！看我不给我妈打电话，要你狗命！哎，我没骗你，你是不是叫林心瑶？龙州地下皇后柳青青的女儿吗？知道我妈的势力，还敢对我下手？你真是找死！看我不给你妈打电话，让我妈砍死你！我自己，我也是第一次啊！你还在胡说八道！等我妈过来，你就这样死在他们家了。哎，对了，那个人叫什么？皇上，他让你闺蜜给你下药，你好好想一想，你闺蜜最近有没有请你吃饭啊、喝酒啊什么的？好你个王八蛋，你自己用了手段陷害我闺蜜是吧？还是药性太强，你这记忆力都没了。这样，我会点医术，你再躺下，我给你治疗一下。你还想占我便宜？你看你现在怎么死了？谁在作死？
我占我女儿便宜。就是这个香香蒲包子，把我给毁了。哎呦，竟敢动我柳青青的女儿！今天要不把你剁成三千八百块，为隆重的地下皇后。说过了他。哎，等等等等，你还想说什么？说了，你是那个什么天虎堂的皇上，买通了闺蜜给的下药，我正好看见，我丢了它。什么？天虎堂？他说的是真的吗？他胡说八道，菲菲是我闺蜜。怎么可能这么对我？肯定是你想什么歪门邪道的手段。我有没有胡说八道？你去看九天监控不就知道了吗？你是说天虎堂的人也到过这里？立刻给我统一监控视频过来。是。若你有犯罪，碎尸万段。石啊，打不过我。说什么？我说你打不过我，所以就不用在这跟我讲狠话了。我只不过一般不跟女人计较，真是岂有此理！竟敢用这种态度跟我说话，信不信我一拳马上送你去地下？报告刘警，监控视频已拷贝到手机上，给我看看。这就是你那个闺蜜吧？是菲菲。嗯，还真是你那个闺蜜下药陷害。我对他这么好，帮他这么多，他怎么可以这么卑鄙？你不在江湖，不知人心险。没事，回头我帮你毁了他，让他一生在地狱，后悔万分。这个贱人，我要亲手毁了他，放下我心头之恨。怎么样，没说谎吧？那又怎么样？终究是你毁了他，你一样得死。哎，他讲不讲理了？不好意思，你毁了我女儿的清白。只有杀了你，才能守住真相。杀了他！杀了他！放肆！竟敢还手！我刚才看你是我丈母娘的恩人，早把你杀了。什么？我爸让我来娶你女儿，怎么这事儿你不知道吗？你爸是谁啊？我龙村的，江九霄。我爸说你是我干妈，让我来给你当女婿。小子！还敢乱说话，喝了舌头！等等，刘姐，这小子无才作死，我砍了他不行。呸！怎么？你说你爸叫江九霄，那你是不是叫江小虎？对，我就是江小虎。那就对了。哎呀，我的乖女婿，刚才是干妈鲁莽，是干妈的不对，干妈给你赔个不是。妈，这是怎么了？这怎么回事？美瑶，你跟小虎睡了，还真是歪打正着啊。就是你未来的老公啊，美瑶，你跟小虎睡了，还真是歪打正着啊。他就是你未来的老公啊，妈，你是不是老糊涂了？他就是乡下来的一个土包子，怎么配娶我？放肆！居然敢说妈老糊涂了？妈一介女流能成为龙州的地下皇后，你觉得妈会糊涂吗？你不糊涂，你不糊涂怎么会让我嫁你这乡下来的土包子？我是什么身份？万亿集团总裁，世界选美冠军，琴棋书画都是天才，让众人仰望，豁然失色。非龙中之人，不能娶。他凭什么？凭他想得美吗？你能不能看看人家优点呀、啊？要不是小虎救你，说不准你都被天虎堂那个皇上先奸后杀了。你的命啊，都是小虎给的。难道你以身相许不应该吗？我宁愿死，也不愿嫁给这个土包子，被他玷污。岂有此理！我看你是我未婚妻，为了给你解毒，连第一次都给你了，你居然看不起我！天下女人多的是，我还看不上哪儿啊？以后大路朝天，各走半边，别说认识我啊！哎，小虎，五官女婿，别冲动嘛，有话好好说，好好说嘛！哎，小虎，五官女婿，别冲动嘛，有话好好说，好好说嘛！什么好说的？我爸说了，女人不能惯着，这女人，你宠她，她是宝。不宠他，他就是草。你有我乡下来的好欺负啊！在我们那儿，十里八村哪个见了我不得打个招呼？我跑到你这儿来受气。告诉你，就算我这辈子不讨媳妇，我也不可能让你这样的女人骑在我脖子上撒野。果然跟你爸是一个模子刻出来的，有魅力，有个性。你这个女婿啊，我要定了。不可能，我绝对不可能嫁给一个乡巴佬。瑶瑶，你还听不听我这个当妈的话了？
，其他的都可以听。这件事绝对不行，我绝对不能把我的人生和幸福向你糟蹋了。你这是在逼妈妈吗？因为是你逼我，我逼你什么了？从小到大，我什么时候害过你？哪件事情不是在处心积虑的为你着想，拼了命的保护你不被别人伤害？为了保护你，我一个弱女子活生生的混成了地下世界的大姐大，你还想让我怎么样？以前你是为了保护我，现在呢？你逼我嫁给一个我不爱的人，就是对我最大的伤害。你，我知道，老虎比你想象的强大，比你想象的要优秀。如果说在未来有一个人能好好的爱你、保护你的话。那只能是他，别搞笑了，我会叫一个乡巴佬来保护我。瑶瑶，你是真不听妈妈的话了吗？我说了这件事不行。哎，算了，干妈，你的好意呢，我心领了。我对他已经索然无味了。我爸说我还有几个干妈，女儿都挺漂亮的，我去找他们了。哎，小虎别走，这件事，干妈会帮你解决的。妈，再问你一遍，你到底答不答应？不答应。好，我逼你答应吧。金刚，把你身上带的绝命毒丸给我。刘姐，让你给我没听到吗？是。你干嘛？你现在只有一个选择，要么答应嫁给小虎，要么我就吞下毒丸，从此以后你就没有妈了。你到底是我亲妈还是他亲妈呀？为了帮他，有命来逼我。你要是不相信我是你亲妈，那你就拒绝，让我死！我输了，我绝对不可能去嫁给你们乡巴佬。好，那我以后也就当没有你这个女。干儿子，是干妈对不起你，养了一个这么不听话的女，是我的错。我先去地狱忏悔吧。妈，是我，我先去地狱忏悔吧。妈，别管我了。你都没当我是亲妈，不管我是死是活干什么？我当你是亲妈，我们赶紧去医院。你就是干嘛？你吓唬吓唬他行了，你怎么还真吃啊？这么狠吗？我要是不够狠的话，怎怎么能统治地下世界？你要是不答应的话，我是不会娶你。妈，我们赶紧去医院，我答应你，我答应你。你真的答应了？我答应你。你不会反悔？不反悔。那好。你们先去谈恋爱吧，啊、自己快去医院。不行，我现在就带你去医院。不用了，你先带小虎去浪漫一下，妈保证生龙活虎的。啊，对了妈，我会医术啊，你先躺下，我给你治疗治疗。哎，不用了，你先带美瑶去玩一下，记得对她好点，不要欺负她。如果让我发现你欺负她的话，我到时候给你下毒。哎，这个你放心，干妈，我肯定会对我自己的女儿好的。美瑶，你先带小虎去换一身新衣服吧。啊，走吧。我们走吧，走吧，老婆，想去哪玩？我请你。嘿，你请我，你出门照镜子的时候看见过自己的那个？看见了呀、啊。很怪。要不，我们好好聊聊吧。聊什么？说个条件，怎么样才能不揪你？说实话吧，我对你们呢还挺挑的。你爸没那么在乎，既然你不同意，那就拉倒呗。要什么条件？行，那你去跟我妈说，你不愿意跟我待在一起，我不合适。我为什么要说？我干妈对我那么好，为了我都服毒了，我怎么忍心让她失望？要说你，你都不是我老婆了，还想让我去？你知道我妈会逼我？你妈逼你，你去找你妈呀，找我干什么？你这是癞蛤蟆想吃天鹅肉，一想天开没被我吃。老孙子说的话，你让他怎么想？不是，那晚上你说你饥渴的好跟我老公，我老公，我要吃一个人的肚子。胡扯！怎么抢劫啊？你把那个视频给我删了。我好不容易录的，我的第一次，这么美妙的回忆和享受啊！你要知道，一个男孩一辈子只能有一次。我会好好珍藏啊，是不是？看一下，无耻，混蛋！你怎么看我无所谓，反正我又不在乎你。去死吧你！什么？小伙来龙舟了。
跟林家千金在一起。行，你把位置发给我。可儿，快过来，赶紧的。怎么了，妈？你未婚夫来龙州了，你赶紧去找他。啊，未婚夫？妈，你是不是糊涂了？我男朋友都没谈，哪来的未婚夫？这你就不管了，妈给你找的，很棒的，有多棒？具体有多棒吧，妈不能给你细说，但你知道他是全天下最好的男人，有这么好吗？妈，你还不信吗？那当然信了。嗯，那赶紧去找吧。啊，我去拿找。哦，海叔会给你指路的。好，那我去了，妈妈。哎，等等，怎么了，妈？这有时候男人太优秀了吧，得用点非常手段才行。非常手段？什么手段？这个，你拿。这是什么？这是迷情散，放在水中让它喝下，可以让它一暖情迷。妈，你给我这个干什么？哎呀，这江小虎来龙舟，各大豪门千金必争先红抢。你要是江小虎，他愿意就愿意，他要不愿意。你就下药，先得到手再说。至于吗？还让我给他下药？妈，我男朋友都没谈的，你让我给个男孩子下药？相信我，这个男人的优秀足够护你一生，让你成为全天下最幸福的人。好吧，妈，你这么为我着想，我豁出去了。行，有什么事情记得给妈打电话哦。记得整个天恒殿都是最坚强的护卫。谢谢妈妈，那我去找我未来老公了。嗯、爱情的真谛是两个人互相喜欢。我们两个现在是互相讨厌，你觉得有意思吗？我也没办法呀，干妈刚才又给我打电话，说让我今天晚上跟你再睡在一起。昨天晚上六次我还没恢复呢，今天晚上再六次。你还能不能再无耻点？是谁在说我老公无耻的？老公，你怎么跟这么没欣赏水平的女人在一起？跟我走吧。好你个混蛋，都有老婆了，还想想他两只船是吧？我现在就给我妈打电话，让她看看你丑陋的面目。什么叫他两只船？不认识。林女人，这个别胡说啊，我不认识你。老公，你再好好想想，你是不是有个干妈叫陈圆圆？是啊，你怎么知道？她就是我妈，她说我们两个有婚约，让我过来找你。你是叫苏可儿对吧？哎呀，爸跟我说我有九个干妈，九个干妹妹都可以接触一下，但是我现在刚接触第一个，你还没轮到我。求求你快别接触，我们不合适，你赶紧带她走吧。这可是你说的啊，我跟她走了你别后悔、嗯。我好后悔啊，我后悔的都想哭。赶紧滚！小五哥哥，他都这么对你了，别打理他了，我们走。行，走，走，走的呢？那怎么又是你？还没被打够吗？小子，你自己说了，你昨天打我，抢我的女人，这笔账怎么算呀、啊？你要是还没被打够，我今天再打你一顿，怎么样？那子，我看你是找死的。你们两个给我上！你们两个给我上！住手！林新阳，你来干什么呀？黄天俊，是你买通吴倩倩给我下的药。哟、哦，没错，你猜对了。谁让我对你你不同意，我只能下药了。哎，这都是你逼我的。我也没办法，你不会怪我吧？你个混蛋，这是找死了！找死了！我不会找死的，我只会找死。我劝你，真相，现在跟我去酒店开房，否则我墙上的瓦，你可能会喊疼啊！你不知道我妈的势力吗？是想让她把你剁了喂狗吗？你妈是那个柳青青是吧？你不知道吗？我爸从域外请来了高手，我们天府堂那可是如日中天。你妈的时代已经过去了。哎
。你是大蒜吃多了吗？接二连三的放屁，一个被我打过的人还这么猖狂？你小子，昨天老子下的药是不是便宜你小子？我现在想起这件事，不恨不得把你千刀万剐。伏虎见虎，再杀我！我想吃肉。是。金钟罩，你是半神。金钟罩，你是半神。你还认识金钟罩？看来也不是眼瞎呀！哇，老公你好厉害呀、啊！打死他们！我还有更厉害的呢！对方还什么更厉害的？这个就不能告诉我，得你自己亲自听。嗯，是吗？那你到时候让我体验一下。我呸！可心人。林心瑶，你是嫉妒我跟我老公恩爱吧？他只是我不要的男人。儿子。哎哎哎哎够了！啊，你们两个不要在我面前争风吃醋了，好不好？我呸！我太恶心了啊！一个乡下来的土包我要是松弛不了你啊，我就不再龙凤冠了！呸！这个时候了还嚣张呢！哎哎哎哎！老子让你狂，让你狠啊！痛苦！你露姐干什么？快过来救我呀！你快把我打死了！哥，你叫什么？我救你！我死！怎么样？他可是天虎堂中虎爷的独子，你打了他得死！啊！不这么说还好，你要这么说，今天不把他打残，显不出俺们乡下人的脾气。啊小子，你真是欺人太甚！杀了你！说了别惹了，龙有逆鳞，处之必死。老妖，胡爷不会放过你的。哎呦，我好害怕！求你快让他来打我。<笑>这个世界上除了我爸，还没人打过我呢。好寂寞，好惭愧。两位老婆，我们走吧。走吧，老公，去见我妈吧。这可是你自己选择的啊，别后悔。<笑>我好稀罕。走。喂，妈。嗯，知道了。江虎，等一下。又有什么事？妈让你跟我一起回去。什么？还让我回去？我又不喜欢你，还必要跟你在一起呢？要不是我妈拿命威胁我，你以为我愿意跟你待在一起啊？我妈说了，你要不是跟我回去的话，她又要死我。哼哼，吓唬谁呢？为了抢女婿，都这么卑鄙无耻了，你命要挟？不，你不能这么说，干妈，他不是要挟，他真敢服毒。那你知道跟他走吗？嗯。我干妈对我挺喜欢的，也回去，回头见啊！滚！滚！哎我！妈，你没事吧？妈没事，妈能蒸晒晒体质好，恢复的很快。小虎，怎么样？你们俩感情进展的还顺利吗？挺顺的，他都要给我生孩子，是吗？进展的这么快，你们年轻人啊，就是身体里有火。哎，要不这样吧，你干脆直接住到干妈家里，和新瑶一起睡吧。我不同意，我不同意。怎么，你要逼妈服毒吗？妈，你为什么老是让我痛苦的活着？有些原因妈没法和你解释，那你真的相信妈会害你吗？我已经不是小孩子了，我的人生可以我自己做主。别的事都行，但这事儿没商量。小虎啊，你就主动一点，让干妈早点抱上孙子啊！行啊，我干妈。赶紧去啊，小虎，女孩子还是要多疼多哄的。去。啊，行。
，你自己滚，别躺在我床上。看李新瑶，要不看我干完辫子，我懒得看你，你知道吗？来吧，别耽误了，抓紧给你妈生个孙子，大家就离婚。你别碰我！你这不知道我性格。你要是求我呢，我还会放过你。你跟我这耍脾气，我还真不惯着。来吧，让你感受一下什么叫真正的猛虎下山。你要干什么？你放开我！我大，你别碰我！你再动我下试试，再动我下试试。昨天晚上光顾着攻城略地了，没发现呢。身材这么好，赶紧滚，不然我杀了你！我爸说了，男人不能怕死。来，朝这边，来，你干什么？你别哭！你离我远一点，你再敢动我，我就撕给你看。别幼稚了。我对你真没兴趣，我是逗你呢啊！睡吧。哎，算了，谁让你是我干妈的女儿？我让着你点吧。我睡地上，你睡床上呢。来干嘛？小虎啊，怎么样？昨晚幸福吗？幸福倒是幸福，不是有点累。好，今天让新瑶带你去市里逛一逛，好好熟悉熟悉。行，我很累，带。你又要抄我的牌是吧？行，带。等我一下，我白小虎，见。你不一直想问我做点什么？我等会儿带个人来，你最好好好的教训他一顿，最好是鼻青脸肿。等等，这个人打下了你。你最好带两个高手来。小花，你的院子里边装点庄稼多不？庄稼种可好了。走吧。那先干吧，我去了。去吧。哎。哎，老虎，哎，把这个放到这锅里。一会儿林心瑶和那小子，是，周少。林心瑶，既然是你有求于我，那就怪不得我辣手摧花了。今晚我要干二十次。哎，什么风把你吹来了？就无聊，过来走走。这位是？我妈给我找的男朋友。什么？男朋友？怎么这么土啊？男朋友？怎么这么土啊？土也就算了，还自以为是不要的，你少吓人！所有缺点都集齐了。对嘛，他还是有点余地。什么优点啊？他是乡下的，庄稼多，地气，大家好。好，帅哥美女，请喝水。这位是下山虎，我爸的手下门虎将之一。对了，新阳，你不是说他力气很大，很能打吗？我有点不服啊，要不？我们切磋切磋。他，周少，你是武道天才，他怎么敢跟你？没事，我
关键这时候也可以跟他打吗？干嘛？敢打吗？我可不敢，我怕把他打死。小子，不要自以为是，我一只手一样能把你打趴下。哼！行，既然你皮痒，我就陪你玩玩。看好了，我一只手。怎么把你打趴下的？弱，就这还舞蹈奇才啊！小子，别太狂了，老子给你打！咦，怎么你也活够了？那咱试一下，看谁活够。老虎，给我弄死！好的，周少。就这黄毛小子，根本就不是我下山虎的对手。下山虎，你都下山了，还有什么屁用？老虎，别废话了，把他给我弄死，给我出气。是，周少。呀、yeah! ！黑虎在天。啊！去死！我都说了，你这下山了有个屁用？还不信？我不好，了不起吗？敢动我兄弟，在那里！敢动我兄弟，在那里！找我呢？哎、兄兄弟，别别别激动！你要杀我吗？大哥，没没没有，错了就要承担代价。自己说，断腿还是断手？大哥，能不能断不断？我有钱，我可以给你钱。钱？我是乡下人，衣食无忧，不缺钱。算了，手脚都断。快，快送我去医院！医院你是去不了了，我还没问呢，是谁让你这么忙啊？你还动不动想杀人、啊？二哥，是你女朋友，让我教训你的啊！女朋友？啊？我女朋友？对对对，就是她给我打电话，让我教训你。没教，教训我？是又怎么样？就是太你不爽、啊。正好，我也不用给干妈面子。咱们两个从今天开始没有任何关系。好啊，那你自己滚你自己的，千万别纠缠。我还有好几个干妈的女儿没见呢，你以为我在乎啊？给滚！好了。不是你，又怎么了？又让人下药了？下药体质吧？小宋，帮我。又给下药了。帮我。算了，看在干妈的份上，我再救你一次啊。啊！啊！你真是上辈子欠的，哎，又让我气上一次。你这个混蛋，你又对我做了什么？不要这么一副无辜的样子，老婆。明明是你看我长得帅，想占我便宜，给我下药。什么叫我给你下药？你在胡说八道什么？事实摆在面前，什么叫胡说八道？
啊，你前天觉得很爽很刺激，又想得到我，然后这个给那个周周川打电话，把我带到朋友厅，然后给我下药，接着你又让我抱你，啊，抱到，抱、哦，这个混蛋竟然敢对我下药，这个混蛋竟然敢对我下药，说吧，这账怎么算？什么怎么算？你找人给我下药，让我失身了，难道不应该给我个说法吗？我也是受害者，凭什么我给你说法？你找别人给我下药，让我累了几个小时，当然是给我说法。你给我下药，难道让我给你说法吗？我只是找人教训你，我又没有给你下药。啊，你找别人去打架，结果人死了，你敢说自己没罪吗？你，你什么你？刚才抱我抱那么紧，还跟我说，哎呀，不要停，不要停，我都快虚脱了，一点负罪感都没有。没人教你什么是道德吗？我是女生，你占我便宜还要我给你说法？你这个人怎么这么厚颜无耻啊？给你说不清楚，我跟我干妈说，就告诉她你给我下药。哎，别了，怎么愿意道歉了？我我错了。光道歉的话还不够，还要怎样？我这个人呢，武艺高强，刚才这一会儿又恢复精力了，又可以大战了。我要你主动再给我一次。休想、啊！这个混蛋竟然敢对我下药！说吧，这一仗怎么算？什么怎么算？你找人给我下药，让我失身了，难道不应该给我个说法吗？我也是受害者，凭什么我给你说法？你找别人给我下药，让我累了几个小时，当然是给我说法。你给我下药，难道让我给你说法吗？我只是找人教训你，我又没有给你下药啊！你找别人去打架，结果人死了，你敢说自己没罪吗？你你什么你？刚才抱我抱那么紧啊，跟我说，哎呀，不要停，不要停，我都快虚脱了，一点负罪感都没有。没人教你什么是道德吗？我是女生，你占我便宜还要我给你说法？你这个人怎么这么厚颜无耻啊？给你说不清楚，我跟我干妈说，就告诉他你给我下药。哎，别了，怎么愿意道歉了？我我错了，光道歉的话还不够，还要怎样？我这个人呢，武艺高强，刚才这一会儿又恢复精力了，又可以大战了。我要你主动再给我一次。你休想！你休想！哎，还这态度是吧？那我给干妈打。哎，别打！告诉你，就没有我治不了的人。别人都说了，就是那下山的老虎见了我都得乖乖的趴着。算了，来吧，反正我妈也不在乎我。别这么为难，我呢对你其实没什么兴趣，我只是想告诉你，跟我说话语气好一点。行了，自己玩吧，我走了。哎，你这人，大哥，平时对妞长得挺漂亮，那当然。要不少爷怎么会被你的神魂颠倒呢？这混蛋，真是该死！别着急，啊，你不仅要倒更大的霉，还要遇到更大的混蛋。你们谁啊？滚出去！这脾气。我喜欢这玉体方针，软玉微笑，不干点啥太可惜了。老二，别乱来，这可是少爷喜欢的女人。少爷喜欢的女人怎么了？咱睡了她以后，不让她往外说不就完了吗？这可是少爷做夫人，多刺激！有点道理，那就来吧。我妈可是地下皇后柳青青。你妈是柳青青？当然。如果你们敢动我。死得很惨的，你想不到吧？我们就是奔着你妈柳青青而来，绑了你，引柳青青出来，踏平她的地下世界，为皇上报仇，救我们千古堂的巅峰。大哥，别耽误工作，赶紧办，办完还有正事儿。别乱来，过来上去。别喊了，在这个地方。谁敢管我们天虎堂的闲事？老子今天就管天虎堂的闲事了。老子今天就管天虎堂的闲事了。小子，我
他是谁啊？他是我的女人，谁动谁死。你说他是你的女人？怎么？记住啊！你他妈吹牛逼呢？他是不是乱说的？他说的没错，他就是我老公。妈的，他不会就是打上我的那小子？你说的是黄天俊吗？是，对，就是我打的他。真是踏破铁鞋无觅处，老子今天就废了。火爷，我们找到打伤皇上那小子了，跟柳青青的女儿在一起呢。嗯，好，好的，好的。呵呵，小子，我在农中混了十年，才不过是天虎堂的四大天王。今天拿下你，我就能升为天虎堂的副堂主。老子今天就要拿你上位了。哎呦，还能踩我上位呢？来来来，别客气，快来踩。老二，别磨叽了，咱们联手做了他。好。别磨叽了，咱们联手做了他。好。可以给你留个全尸，要打就打，哪那么多废话？来，你去死吧！小子，果然有点能耐。他就先人就，一时难赢，我们两手还是杀了他。行，我们一起杀了他。你小子也不精彩，让老子先宰了你！等等，不行，把我儿子打残废了，不能让他这么痛快去死！哼，你、啊、小子，这次你不狂了吧？老子该狂还是狂！你、啊、看你，相信老子的手段吧！妈，你快来，天武堂的人要杀江江湖。我没猜测的话，你是在给柳青青打电话叫她来吧？正好，老子就在这里等着她，送上门来。杀了你的？哼，他能杀我？你这张脸坏人，嘴巴也挺讨厌的。不要吧，我给你玩个游戏吧。小子，给你个选择吧。第一。毁了他的脸，女儿，卖了他，三，你死。这三个选择，挑一个，当你爸爸，妈的找死、啊！给我滚！毁了他，要我，你死。有本事你就杀了老子，我爸一定会杀了你的。你爸，<笑>你爸要是那个聪明。我爸就是我心中的神，他的能力超乎你的想象。哼，还在这里给我吹牛！哎，给你来点狠的，知道我天虎堂的手段。天虎，你们敢动他，我妈不会放过你的。别给老子机会，给我机会，老子杀了你！哼哼，妈的，还在这里给我嘴硬，那就别怪我心狠手辣。给我住手！妈，你来了
。没事，有妈在。黄百万，你竟然敢动我女儿和干儿子！今天不杀了你灭天虎堂，老娘就不叫你亲戚。刘青青，你是不知，我踏平你地下世界的计划，早就提上日程了。什么？你说你要踏平我的地下世界，还要平你？怎么不信是吧？要不我打个电话，让你知道点消息。哼，老娘他妈不是瞎的，有什么能耐尽管使出来。很好，那你等一分钟。喂，立刻给我启动屠凤计划，慢慢等着吧，会有好消息传到你耳朵的。我会让你感受到什么才是真正的地下王子。老娘在江湖打滚三十年，你以为我是吓大的？你就慢慢等着吧。等什么等？敢动我女儿和干儿子，老娘现在就杀了。四大太保，是。给我杀了这只目中无人的老虎。是。身边安插卧底，毁我势力。<笑>没有冤仇，你好好再想想。与我之间并不交易，哪来冤仇？去年我儿子到你家乞听，被你拒绝的事情，忘了吗？就因为那点事，你竟怀恨在心，废我儿子本来就配不上我的女儿。所以，我要灭了你，让你女儿也配不上我儿子，她只配做我儿子的玩物。<笑>所以，我要灭了你，让你女儿也配不上我儿子，她只配做我儿子的玩物。岂有此理！今日不杀你，我柳青青就枉为地下皇后。给我杀！哼，也不过如此吗，黄百万。还不立刻跪下求饶受死？啊！你让我跪下求饶受死？难不成你还有活路？<笑>柳青青啊，你这个脑子还是真不够用啊！我既然能够不拘灭你，就自然有我的把握。只不过送了这么两个小卒子的脑子给你，就以为你能够掌握全局了？你少故作镇定！这凶神恶煞乃是国内罕见的狠人，败于我手，你回天无力。你呀、啊！总是不信我，那我就让你再看看奇迹。罗将大人，现身吧。罗罗将，你是黑魔教的人？你是黑魔教的人？<笑>你总算有点见识，知道黑魔教。黄百万，没想到你竟堕落到与这种丧心病狂、灭绝人性的势力狼狈为奸。他们可是境外势力，祸国殃民之辈。你少在这里给我说大道理。谁他妈帮我成就我，就听谁的。罗将大人，快动手，杀了他吧！罗荒大人说过，在我们统治全球的路上，需要团结一切的黑暗势力。听说这个柳青青她有些势力，所以如果她与暗影归顺的话，我可以饶她不死。归顺，做你的白日梦！我柳青青虽是女流，走得偏门，但也绝对不会与你们这种祸国为殃民的恶徒为伍。很好，那今日我便踏平你。总战死。我畏惧，给我杀！好，罗将大人果然神勇。现在你是想还是死？现在你是想还是死？干妈，赶快走，替你挡一会儿。你又是谁？不知道哪里来的一个乡下野小子，难怪如此不知天高地厚，原来是没见过世面。我的大人，杀了他，就是他打废了我儿子。现在我就把他剁碎了，送去总部喂野狼。小伙，别管干妈，赶紧带着星瑶走。干妈，你有事我怎么能走？今天哪怕要死，也死在一块儿。女儿，干妈给你找的老公多爷们，多有担当。别说了，干妈。赶紧带星瑶走吧，去找我爸，他能帮到我们。走，黑魔教下没有活口，谁也别想走。什么？区区黑魔教，这么多？你又是谁？竟敢小觑黑魔教？我是谁你管不着，但是你敢伤害我干儿子，你
我敢把你打成烂泥，扔进搅拌机做成丸子喂狗。但是你敢伤害我干儿子？我敢把你打成烂泥，扔进搅拌机做成丸子喂狗！简直狂妄，竟敢无视黑魔教！本魔教今天就打死你！小伙子，别怕，我跟我妈在，谁也伤害不了你。喂，陈圆圆，你在干什么？你不管好你的女儿吗？为什么管我女儿的老公叫老公啊？柳婷婷，你要定点吧！小伙子事还没定，怎么就是你女儿的老公啊？谁说没定啊？小虎和新瑶都睡了，虎豆子就抱孙子了。什么小虎？你跟他睡了？小伙子，这是真的。不是意外，林心瑶被人下了药，我没办法，我只能牺牲我自己，也不是我自愿的呀。什么？他们竟然这么卑鄙无耻，为了得到你，竟然不惜下药勾引你？别胡说八道，是别人下的药，跟我们没有关系。小虎和新瑶只是缘分到了而已。我呸！缘分到了。柳婷婷，你心里想的什么？我还不知道吗？九霄都说了，小虎看上谁就是谁，你竟然用这么卑鄙的手段！你好了，别吵了。你们眼里还有没有我的存在？嫂子好歹也杀了十万人，连眼都不眨的魔教，魔教大人，别听他们说废话了，赶快把他们都杀了吧！赶快把他们都杀了吧！好，只杀了这个无理聒噪的女人，去死吧！凤凰上，你是天凤殿陈圆圆，你还有点劲，竟然知道我们天凤殿。你们天凤殿虽然很强，但是我们黑魔教也不吃。魔皇大人，圣境之上，天下无双。我天凤殿行事只问对错，不问强弱。你敢伤害我干儿子，我就敢灭了。怎么样，柳婷婷，要给你一个亲手报仇的机会吗？不领你的钱，弱小。嘴硬，看来今天我得亲手杀。我跟你拼了！杀我！你看，魔教大人，陈圆圆，你好大的胆子，居然敢杀了魔教大人！威胁我，只会死得更快。陈圆圆，你好大的胆子，居然敢杀了魔教大人！威胁我，只会死得更快。姚奶奶，我是魔皇大人庇护的。庇护你祖宗！小虎，这边事情你解决完了，跟我走吧。凭什么？小虎是我的女婿，凭什么跟你走？还你个女婿，你都保护不了他，差点害了他，他有脸都是你的女婿？我不好。小虎先到的我家，所以他必须跟我走。好了，金阳，你先扶着小虎，咱们回家给他疗伤去。今天谁敢带走小虎，我就杀了谁。李圆圆，你是不是疯了？我是为了小虎好。你惹上了黑魔教。杀了魔教，魔皇必打动干戈儿，而你的实力能承受得了他的滔天怒火？我无所畏惧。你无所畏惧呢？小虎呢？你我都知道，小虎背后的人有多大的力量，没人能动得了。那刚才呢？刚才如果我不来，会是什么样的后果？那刚才呢？刚才如果我不来，会是什么样的后果？好，都别说了，小虎跟我走吧。叫小虎哥。啊，你说话，疼。行吧，我还是跟他们走吧。我和李新瑶不是一个世界的人，他看不上我，我对他也没什么感觉。强扭不瓜不甜。好，既然你都这么说了，那你就跟他们走。干妈，谢谢你对我的照顾。走。你告诉我。你是不是在背后对小虎不好？我希望我的婚姻自己做主，所以你是真的不喜欢小虎，对吧？我不知道，今天的事儿，我对他的看法改变了许多。如果妈告诉你，他就像一个宝藏，会在你最意想不到的时候绽放出最耀眼的光芒，他就是全世界最好的男人呢。来，小虎，工作早上可要给你按摩按摩，缓解一下痛。干妈给你准备点药啊。好，谢谢干妈。哇，小虎哥哥，你好结实呀！跟你在一块儿肯定很有安全感的。小虎哥哥，你觉得我好看吗？好看，特别好看。是吗？我不仅好看，我的皮肤还很光滑呢。小虎哥哥是不是特别光滑？哦
那个绷带掉一下手啊。好儿，去倒杯水。老儿，水好了没有啊？来了，把这个吃下，二十四小时健康。可儿，去给你小五哥准备香炉吃，不用准备房子，不用准备房子，我都没有费。也可以，反正你们俩也是要在一起的嘛。嗯、哎，干嘛？卡妹妹，这不会有点太快了？不快，小虎哥哥，古代还有一见钟情呢，我们都认识大半天了，而且还有机会近亲。也是，你们年轻人啊，感情生活可以快点。嗯，是啊，小虎哥哥，你要适应成你的节奏，很多人都闪婚的。走吧，我先带你去看电影。行，哎，去吧。我那里去。你妈的电视台事件你可清楚？你还傲娇什么？关你屁事！别惹我！妈的，还敢用这种可惜跟我说？你不知道老子的爸爸刚喝了什么吗？啊！就算我今天强暴你，你又能奈我何？你想干什么？来，把他拖到地下室去。今天老弟要好好。这边要。要干什么？要干什么？放开我！放开我！别喊了，整个民众就是对我们做了一反感的事。老子今天就管了他，老子今天就管了他。妈，你什么呀？妈，我在呢。怎么，没事呀、啊？你已经勾搭上男人了？嗯。你也是贱人，你没看到人家身边有一个，还能有至于吧？他小子看上去像农村男人，何德何能拥有这么两个大美女？怎么着？嫉妒啊？嫉妒？妈，你知道老子是谁吗？嫉妒你爱谁谁，趁我生气之前抓紧滚，要不然头给你打掉。妈，看你这手都被人废了，还这么。放镖放火，可废了！这这还上？小子，把女人交出来，跪下给樊少道歉，可来得及。来来来，别客气，别打我！上！我战神了，就算你八十玉皇大帝，今天也照样打你。你给我躺下！我想跑。啊啊、小子，我爸是被杀的，想杀我的人多了。你爸算老几啊？我我我我错了，小老子，别求饶啊，接着给我嚣张啊！我我我我不想饶，我不想饶。连我一只手都打不过，还想跟我抢女人？滚！刚发生那么多事儿，你一个人出来干什么？刚发生那么多事儿，你一个人出来干什么？我准备去公司。保镖呢？我不喜欢身边有男人跟着。随便吧，走，我们看电影。江湖。还有什么事？要不你给我当保镖吧？什么？你是自己人可以？算了吧，我看不上保镖这种。如果我答应你吗？答应什么？答应嫁给你。嫁给我？你不嫌弃我是农村来的，看不上我了？不嫌弃，之前我不了解，现在我才知道你身上的优点。算了吧，我呢给过你机会，既然你自己没抓住，你就配不上我这么优秀的男人，你只能嫁那些废物。就是。小虎哥哥之前对你那么好，就是看你外表，嫌弃小虎哥哥是从乡下来的。你这么肤浅，怎么会配得上小虎哥哥？小虎哥哥，我们还是去看电影吧。看完电影回家，我给你生孩子。
属下拜见神王。不是，少爷在城里被人打断了手臂。什么？小虎被人打断了手臂？何人所为？是天虎堂的黄百万，不过已经被柳青青给杀了。只是……这是什么？黄百万投靠了黑魔教，天府地主陈圆圆杀了魔将。魔皇得知消息，此刻已经调动魔域高手奔赴龙州诛杀相关之人。很好，黑魔教这只老鼠终于在龙州，那我就趁此机会灭。玄女听令，属下在。传我号令，调神王军三十六天罡、七十二地煞、三万神王军来龙州。我要陪这只老狐狸好好的玩一玩。属下遵命。小虎哥哥，今天晚上的电影好看吗？好看，就是吧，男主就没我长得帅。那倒是，世界上怎么可能还会有比小虎哥哥还帅的男人呢？哎，帅是帅，可是我还有好几个单面女剑呢。你说这要都想着嫁给我怎么办？我不许你再有其他女孩了，你只能娶我。呃，来吧，我们开始吧。来吧，我们开始吧。又怎么了？我想出来跟你聊聊。聊？聊什么？你能出来，我们见面说吗？行吧，你把位置发给我。怎么了，小虎哥哥？你真的要去找他吗？他都那么嫌弃你了，你还去找他干什么？嗯，他妈对我挺好的，我是觉得欠他们人情。不管，你先跟我开始，再去找他。别别别，哎。妹妹，你看啊，我这胳膊还没好，现在好多姿势用不了。这样，等我伤好了，咱们再联系啊。你是不是喜欢他？我也不知道，其实挺讨厌他的，但我觉得他挺特别的。哎，算了，我先走了。喂、哦，找我什么事儿？我想着之前的事情跟你报告。没事儿。我这个人呢，胸怀宽广，对这种肤浅的女人呢，不一般见。还有别的事吗？没事的话，我走了。哎，等等，我想，我想在这边穿行。我想，我想在这边穿行。啥？我想再争取一下。争取？争取什么？我想，我想和你在一起。你不是瞧不起我、讨厌我，为什么要跟我在一起？我现在不讨厌你了，我觉得你很好。我觉得你还行的时候呢，你瞧不上我。现在你觉得我还行吗？哎，我就瞧不上你。告诉你，喜欢我的女人多了，根本不在乎。我知道，我祝你幸福。你幸福。等等，我问你个问题。什么问题？之前去过你家几次，怎么没见过你爸呀、啊？嗯，这个死。什么话？什么叫当他死了？从我有记忆那天开始，他就不管家里，整天在外面吃喝嫖赌，一年也不回来家几次。后来与人斗殴，出了人命，就被关进了黑暗监狱。这些年来，都是我妈拿菜刀与人拼命，有血有泪，把我养大。所以。你是从心底里讨厌别人是吗？是，我所以还是要保持。对，那我再给你一个。真的吗？本来我不打算原谅你同胞嘛，但听了你的故事，我有点心疼。我希望有我保护。我们乡下人说话，一言九鼎。你信他就得死，妈，这么潇洒，打了老子还有幸跟我吃烧烤。怎么了，樊少？就是这小子打的我。对，就是他。他知道你爸是战神还是干嘛的？我说了，我说我爸是战神。他说我爸是玉皇大帝。正义。你这么口吗？别废话了，张战将，把他抓起来，我要把他带到地牢，然后拴上铁链，狠狠的像狗一样折磨他。小子，听到了，我
得罪了我们少主，还不赶紧跪下自己受死？你们两个是来唱戏的吗？没听过我的人还不知道我的事吗？老子是怕事的人吗？哼，别惹我啊！惹我的后果你承担不起。小子，你真是在找死！敢在本战将面前如此逞，给我拿下！小虎，妈的，你偷袭老了！两军交战，只管生死，哪管手段，能灭你就是王。还不赶紧给老子跪下受禄？跪下，老子天不怕地不怕，死都不怕，还不怕？当你被老子抓去地牢，我不知道怕。你们别动他，我妈是柳青青。你说的是地下皇后柳青青？哼！呸！他算个屁呀、啊！在战部面前，地下世界不过蝼蚁。你说谁是蝼蚁？你说谁是蝼蚁？妈，你来了，他们要抓萧虎走，他们敢？怎么着，柳青青？你想对抗战部？我不想对抗战部，但如果有人动我的家人，全力以赴。放肆！真是反了你们！别想给我扣帽，我只是在保护我的家人，谁敢动我家人，都是敌人。这小子殴打我们战将，是犯了重。那他为什么要打江战士？拦截当今侵犯我，绑架我，小虎为了帮我，你才打他。那就打得好，就算打死，活该。放肆！竟敢在这里挑衅我们战士！今日谁在这里动小虎，杀谁！晚了你了！我现在就给樊战神剿灭你这女匪！报告战士，柳青青带着地下世界的人阻止我抓，我打少爷。是。等着，战神马上就率兵来灭你。没有王法了，你马上就能看到。妈，等一下，我要把他母女俩带到地牢里。母女一起，还是你这口味也太重了。柳青青这种人呢、啊，为人保不防，无论了。没关系，就<笑>想。怎么，老女人想被我留在一起？背上你的臭脸！老女人，你敢逃？再不动手，杀了你！整整战将，还要把他拿下。他们现在人多，咱们战神带人在，自然能将他拿下。说的对的，干妈，咱们现在人多，谁下手谁强，灭了他们。嗯，有道理。等防破军来也不会放过他，不如我们先杀了他。专部，给我杀！是。哎，我回去。哎呀，哎呦，谁打的你？谁打的你？就他，一个从乡下不知名的小子。岂有此理！一个乡下小子竟然打我战神之子，能令你小卒不足以瞻前顾我的威严，站位何在？在，给我拿下！等等，你想干什么？他无罪，凭什么要抓他？什么？我抓人还有理由？别管他了，全部带走！带走！好大的官威呀、啊！你又是什么人？我是什么人？你该知道的是，眼前的人你惹不起。你说什么？我惹不起你？<笑>不只是我，还有他们，你谁也惹不起。笑话！堂堂龙州战神，统帅百万雄兵，你说你几个无名小卒，我惹不起啊？<笑>你不知战神一怒，血溅五步吗？我最后奉劝你。带上你的人，赶紧，这事就算完，否则我让你万劫不复。岂有此理！还敢威胁老子？老天大我看看，你是龙是蛇，怎么个惹不得？给我抓起来！是。抓一个试试。抓一个试试。玄女烈，你是玄女战神？你总算还不眼瞎。玄女，你我都是战神，没有资格训我。你的战神怎么来的？心里没点数。跟你同为战神，那是对我的一种羞辱。你，你别以为你跟我神王是目中无人。神王已奋勇多年，早已失势了。神王失势？怎么？难不成你想跟我动手？与我并不相关，是你来管我的闲事。嚣张跋扈，恃强凌弱，今天我将代表国家拿你万岁。
笑话，真是疯了！我是隆中战士，这是我的地盘，在隆中叫人打我。看来我就是要反抗。依我之职，我提供你强压，站位何在？在在。这里有个身份不明的人，对本战神造成人身威胁，把他给我当场击毙。在下战部复命。是。谁动谁死。谁动谁死！玄女拜见神王。我来守。你就是神王。我为传奇时，你还是蝼蚁，自然。我是你的神，也有敬意。但你我井水一样，你所来何事？自然是拿你问罪。我何罪之有呀？你儿子强强的，擅自调兵，甚至攻击神王，任何一条都是死罪。<笑>我想明白了，你想对付玄女，是又如何？哥，你就要想清楚，已经不是前女的事。我不是原来的我，如今你已退隐，我是战神，在何地？态度给我放尊重点。哥，我已退隐。也可以肆无忌惮，是有。你能压我？说我压不了你。好，那我就给你看一样东西。狗眼，看看。至尊剑。睁大眼的狗眼，看看。至尊剑。至尊剑如祖地亲临，上斩昏君，下斩恶臣，破军还不下跪伏法？神王扔，是我冲撞神王，有眼无珠，我该死，我该死！我当初说什么来着？我以归隐，你是战神，这里是你的地盘。没没没，我我我我乱说的，我乱说的。恶贯满盈，饶不了你！我不想死，我不想死，快把我来给我杀了！好死！白破军，受死吧！啊！还有他。狐假虎威，草菅人命。哼、嗯，一丘之貉，了不得！我、啊、我错了错了，你们别杀我，全都是这老王八蛋让我干的，这跟我没关系。玄女，把他们带下去处理。是。好了，事情已经解决了，该玩玩去吧。多谢神王前辈了，不用谢我。媳妇儿不错，好对媳妇儿。不用谢我，媳妇儿不错，好好对媳妇儿吧。神王前辈，你怎么知道这是我媳妇儿？等你请我喝喜酒的时候，自然就知道了。走了，后会有期。神王前辈真是神机妙算啊，能算出来你是我媳妇儿？还有更让你意外的呢？什么？不说了，先回家吧。哎，今晚不会再让我睡地上了吗？啊，当然不会了。今晚我要为你生孩子。啊啊！什么？等我。啊啊！什么？傻瓜！啊什么？傻瓜！哎，人生真是出乎预料啊！昨天我还发誓不搭理你这个臭脾气的，今天又把自己给你。怎么是你把自己给我？明明是我把自己给你。好像确实啊。今天又是你主动，人家明明觉得之前亏欠你，想补偿你。你管这叫补偿？快乐的明明是你，好吧？快乐个屁！我,我都把人家弄疼了。真的呀？嗯，那我明天轻点。为什么明天？啊？什么意思？怎么你不行了？我
说，厉害的男人比晚上好几次呢。哎，你这么说，我可不饶你了啊！我是怕你受不了，心疼你。你敢说我不行，那就来吧。等等。我突然想起一件事，怎么事？我突然想起一件事，怎么事？吴倩倩那个贱人，我视她为姐妹，她却下药把我送给黄天俊，我出这口气，我愤恨难平。这好办，明天我带你去找他，你亲自把他脸扇肿。那现在，抓紧生孩子吧！你轻一点。张少唱的可真好听，来，我敬你一杯。我这我这不能喝他，我这喝他。哎呀，张少，就是喝多了，会儿才好玩呀。什么吧？酒后能乱什么呀？来，啊、我们喝个交杯酒。啊、还是你解风情呢？啊，那那我今天就陪你一,一醉方休。好啊。看我一会儿怎么玩你。讨厌、啊！真是个贱人。妈的！你们他妈什么人？她是我闺蜜，林家的大小姐。哦，原来是你闺蜜呀、啊！这长得肤白貌美，水嫩迷人的。你叫她一起过来吧。原来是你闺蜜呀、啊！这长得肤白貌美，水嫩迷人的。哎，你叫她一起过来吧。不能叫他一起玩。为什么？他刚才骂我贱人，你没听到吗？我跟他有仇。这什么仇？他呀，仗着自己骚浪贱，就把我男朋友勾搭。你还真是会嚼舌根子，无中生有，瞎编乱造。也不看看你教的男人都是什么货色，我会看得上的。超超，他当着你的面羞辱你吗？你个贱货，敢对老子无礼！我今天就让你看看老子的手段和实力！杆子包子，我把他拖在沙发上，按住！老子今天要办了他！是张少，你滚啊！否则死！说什么？乡下来的就是他妈的不知道天高地厚，弄他！啊！哎，废物，轮到你了，小子，你他妈知道我是谁吗？敢骂我是废物？就是，你也不打听打听，我们张少是什么实力呀、啊？说出来吓死！来来来，跟我说说，我看看你到底有什么实力，能不能吓着我？实话告诉你吧，我是门阀张家大少，我爸是龙都虎目，我爷呢那是北都一王，大地红人，信不信我分分钟灭了你们全家？哟，你来头这么大呢？哈哈哈哈哈！现在害怕了，我给你个机会，给我跪下来，然后把这个女人让给我，然后把自己的脸拿出，我可以饶你全家。否则的话，我只要一个电话，可以让你全家在地球上摩去。啊！我给你脸了是吧？哎，你这个乡巴佬，你是疯了吧？他可是张家大少，居然敢打他！贱人，滚一边去！我过会儿再收拾你。这么嚣张！贱人！哎哎，小兄弟，别打了，我我我求饶，我错了，求饶！啊！呀！别求饶啊！接着威胁老子试试！我我我不敢了、啊，大哥，这样，我把我这几个女朋友啊都让给你，让他们服侍你。你的这几个女人，老子看不上。起来，给我老子跪着。好，我我跪，我跪。你刚才不是要打我吗？啊，来，现在自己把自己的脸打肿。打！啊啊！我打。老公，还
还有吴倩倩呢。林心瑶，我告诉你，你最好赶紧让他走，不然张家的怒火可不是你们能承受得起的。金、哎、日达，哎，这还在这给我犯贱？<笑>你也起来，给老子跪着！你就想让我给一个乡巴佬下跪？老子从来不打女人，今天就为了你这个给闺蜜下药的贱货破个例。你要干什么？老子今天把你这张脸毁了！别别别！老子今天把你这张脸毁了！别别别！我错了，别毁了我的脸！心瑶，你救救我！我我救了你。你当初帮别人给我下药的时候，没想到今天吗？我错了，我以后再也不敢了。我一定洗心革面做人。你这样的畜生做久了，做不了人了，滚了吧！啊、我的脸，我的脸，我知道要你，继续贱啊！宋小，你快救救我，快送我去医院！赶紧发他，累了，费劲死了！大哥，万事知道反省吧，你看你能不能放过我呀？嗯，这样吧，去马桶里接杯尿，喝了我就放过你。啊，什么？想让我把你的脸也毁了吗？别别毁，别毁，我喝，我喝。赶紧去，去马桶接尿去。大哥，你看，我能不能给你钱？看、啊，老子像缺钱的人吗？接着喝了，接着喝了。张总，张总，双双，怎么了？我刚才出去给雷爷打电话了，他已经从最近的地方调人来救你了。<笑>还是爽爽高明，等雷爷来了，立马废了这小子。真废了我。看来刚才是装的呀，啊，还是打你打听了。住手！雷爷，您终于来了，快救我！岂有此理！谁把你打成这样？就是这个乡巴佬，赶紧把他杀了，给我报仇！唐少，放心，他敢打你，我就要了他的命。给我拿下！等等，干什么？雷爷，我是新瑶，你不认识了吗？我妈是柳青青。哦，柳青青的女儿。我想起来了，你有什么事吗？这是我男朋友，雷爷，看，给面子。给你面子？你以为你是谁？打了张少，必死无疑。给我打！你敢动他，我妈不会放过你的。你以为他还是曾经的地下皇后吗？如今的他，只不过是一只落了毛的凤凰，一文不值。真好大的口气！你是谁？你是爸。放心，有爸在，没有人能欺负得了你。什么？你就是那个杀了人也关在黑暗监狱里的那个败家子？哼哼，是我，有何指教？你刚才出来的，那我该在家好好待着，否则我又要把你送回去。哼哼，不过。有人用这种口气跟我说话，你觉得该如何处理啊？为欲望，对欲望不敬者，服了。真是一手好戏啊，居然敢冒充神秘杀手屠夫和黑暗监狱狱王，你欺我是没有见过吗？我看你在龙州有些事，说说你的名号，我送你一份厚礼。他叫雷爷。是黑枪门的老大。哦，雷爷，黑枪门，<笑>行，我先踏正了再说。虎哥，在狱网，吩咐下去，一分钟之内，无论狱内狱外，所有黑枪门弟子全部抹去。是。你怕是个疯子吧？居然说把我们黑枪门从龙中抹去！哈哈。
居然说把我们黑枪门从龙中抹去了！哈哈，你不信，我很快会让你崩溃。回去吧，已经分不下去了。啊，几分钟倒计时。不和这几个混混废话了，黑吧黑狼，在。嘿，把这两个狂背之徒给我毙了。是。是喂。什么？你真是欲望？怎么样？我的语言成真了。与你那一块，你黑枪门的子弟，可算被差评了吧？昊天，别太过分，在狱中你称王，而现在是在外面，现在真的可是张家门阀。张家门阀？谁呀、啊？<笑>我爸是龙族杜军。俺爷是北都一王，哎，你敢动我，信不信把你们都抓到监狱去，把你们都枪毙了！不错，在，把他给我下来。是，把他给我监了。誉王，动不得，他真是龙州督军之子，使不得，动了他我们就完了。把他抓出去以后，不放，动手。是。我不要！啊！完了完了！我成太监了！玉王，你疯了！你竟然敢伤张家独子！你不怕张家军阀怒火吗？我连死都不怕。门关来回走，我怕他一张家。不过，我请你快点了！玉王，饶命！我这玩意已经没用了。住手！啊！啊！我没用了。啊啊！记住，我是玉王林昊天，你可以随时来找我。来、哎、了，我们走吧。不用了，老公，我们走吧。哎，等等，你叫他什么？老公。来了，我们走吧。不用了，老公，我们走。哎，等等，你叫他什么？老公，是啊，怎么了？你什么时候结婚？我怎么不知道？我的事跟你有什么关系？哎，我知道，那些年我烂赌、烂醉，辜负你们母女俩。但我这次回来是为了保护你们的。你在我们母女俩心里接受，我不可能原谅。老公，屠夫，去查查这小子什么来历，别说配不上我女儿，给我拖拉。是啊。你们给我喝毒药吧！我成太监了，我不活了。好了，别喊了，我已经找人问过神医了，他说会给你续一个假的的。假的有什么用？他能让我兴奋吗？他能让咱们张家传宗接代吗？别哭了，我也很难受。赵伟，啊，立刻给我传死神过来。啊，杨二，放心，我会调动我的整个势力，踏平林家，杀了。报仇雪恨，爸也要亲手阉了他。阿姨，怎么了？立刻率领战区警卫，踏平林家，诛杀欲王，将下小子抓过来，阉了他。将下小子抓过来，亲手阉了他。怎么，欲王出狱了？哼，哎。我不是送他去监狱，让他入地狱。可是我听说，一晚你统领百万狱守，整个地下世界都已被龙州势力恐然对付。这怎么说？这是黑暗势，怎能？是，去，立刻致电北斗帝王，北斗出手，踏平整个地下世界。是，帝王。这一次怎么死？回来了。哎，我今天遇见一熟人。熟人？谁呀、啊？林昊天。你爸？怎么？他回来了？在哪？我不知道，我没搭理他。这个我看看，这么多年我还是死心，出狱了都不知道。他怎么不见死？<笑>我这不回来了吗？老李
。你还回来干什么？我要试试用，再回到你们身边。你好，不了三。你怎么不知道他们这儿？你们是谁？我先自我介绍一下，我是郑州手下死神。赶紧给老子滚！我管你什么死神，老子让你变死人。林浩天，你还真是强了！你当了玉王，就可以跟郑州叫板吗？既然知道我的名字，就该知道我的地下世界要想踏平龙舟，易如反掌。要是你的地下世界，先被踏平了，哼！你什么意思？没什么意思。过不了一会儿，就会听到一些不幸的消息。哈哈哈，吓我！老子吓他的。我送过很多人上了，但是他们都不相信我的话，直到被阎王带走。所以我劝你还是乖乖的出手救天为好。我劝你赶紧给我滚！你他妈承受不了老子怒火！还敢追？给我拿下！这是老大。郑督大，你怎么来了？我突然知道了一个秘密，让你开一点更刺激的死去。就凭你？你以为你练成了玉王，我就奈何不了你？别怕你自个，在我这儿，小屁。那不妨我先告诉你一个秘密。你说，你知道那位小伙是谁？哎，我女婿怎么了？那你知道你老婆为什么把你女儿嫁给他吗？为什么？<笑>因为你老婆给你戴了一顶很大的绿帽子，而那个帽子就是这小伙他爹给你戴的。妈，别给我胡说八道，我割你舌头喂狗！哎呦！你也不动动你那猪脑子，好好想一想，你犯得着？哎，我给你胡说八道了吗？以你女儿的条件，她为什么要嫁给乡下小子？这是不是真的？别听他胡说八道！你为什么要瑶瑶嫁给一个乡下小子？因为，因为我认了小虎当干儿子，我觉得他人不错，而且心我也喜欢他。哼，平白无故。认一个乡下小子当干儿子，林浩天，你现在明白了啊？你老婆寂寞了，在城里空虚了，去乡下给你戴个绿帽，因为乡下人义气大呀。哎呦，林浩天，你他妈是不是蠢了？竟然敢欺负一个仇家的小伙！行，我先杀了他，再回来跟你算账。这件事儿你是怎么知道的？哼，笑话！我在龙州总督，手下有特工部，我想知道的秘密，不是不是不是不知道。总督，别拿废话，下稽查令吧。哎，不急，我要一步一步摧毁他。你说什么？你摧毁我？对你的行动已经进入倒计时，你的地下世界已经进入到他的边缘，玉王之命将不复存在。你这么嚣张，看我该给你点颜色看看。吩咐将军，启动地下世界，踏平龙州总督府。是什么？怎么了，玉王？你的势力崩塌了呀！啊！你竟敢动用北都战部江湖，我跟你不共戴天！不共戴天，我先杀了你！死神提亮，哼！杀玉王，凭地下世界，为我而报仇！杀玉王，凭地下世界，为我而报仇！蝼蚁而已，也配与我争锋？杀死几个蝼蚁，你敢吗？你来试试，试试就试试。哼！哼！
你小子敢偷袭我！你这么恶人，我还给你奖手了吗？杀了你又怎么样？哈哈哈哈哈！不愧是我女婿，无毒不丈夫，背后偷袭，前途不可限量！哎，我把这老狗也杀了！你别乱来了！是，我劝你别乱来啊！我可是总督，你杀我会灭你九族的。管你那么多，先杀了再说。起来啊！你我九族。小兄弟，我我我刚才是开玩笑的，你不要杀我，饶了我吧，我给你钱。他即将是死人了，给他钱有什么用啊？二叔，二叔，您来了，赶紧这把把把这些逆贼给抓起来！你也就那点出息，堂堂总督，竟然被人打得跪地求饶！二叔，是不是给你丢脸了？不，我们家张扬的命根子就是被这小子给废的。让咱们张家无法传宗接代，一定要咱们张家报仇了。行，我最会用其人之道，还之其人之身。今日必先阉之，然杀之。女娃，我已摧毁你的地下世界，还不跪我？等待何时？我李昊天杀人，在狱中崛起成王，还没有人敢让我跪下。既然不跪，那你就去死吧！陆离，爸，陆离，这个女儿还不错，先给我抓起来，然后再回去做个王妃。是，谁敢动她？什么小子，你想螳臂挡车？今天就算是死。我也不会让你们动他一下，那我就杀了你！你个李牧，老牧，没事，我只要我还有一口气在，就不会让他们碰你。只要我还有一口气在，就不会让他们碰你。怎么了？保护你那是我，应该做。哈哈，你还在做垂死挣扎，那就给我杀了他！要是这人，张家一亡。真是好大的威风！居然敢动手杀人！你什么意思？我堂堂北都一姓王，杀个屁民如蝼蚁，难道你还能管得着吗？你真是好大的口气！我龙国子民当同仇不仇，均为兄弟姐妹，你敢视他们为龙？该死！杨玉芳，我中国你诈神！敢对王爷出言不逊，咱们干一起罪。这天下能问我是谁？一为大帝，你们几个算什么东西？真是狂妄！大帅，你下令杀了这皇族。他的战力很强，你们两个一起杀。妈，人多吗？妈，人多吗？元宇拜见神王。神王大人，张苍穹，你要动我的人。神王误会，我并非想动您的人，我是在这里处理一介草民。玄女来了，横加干扰。什么？你在处理一介草民？是的，这些草民打伤了我孙儿，我现在带人抓他们正法。他们为什么打伤你的孙子？这是林昊天，乃誉王，自监狱出来。淹了我的孙儿，还想带领地下世界攻打我龙州？我在问你，他们为什么打伤你的孙儿？这没什么原因，就是猖狂、嚣张。我是大壮，当年是你哥哥欺负我女儿，我才出手。什么？我们可是当朝同僚，你不会听一个贼子的话吧？好，你们的我都不。我来听听其他人的。小伙子，你来说说，这到底是怎么一回事？二十万大人，是这个张家不抢我老婆，我岳父这才动手，然后你们就仗势欺人，杀我们所有人。
哼，还如此嚣张！看来你们张家没必要存在在这个世界上了。果然如此嚣张！看来你们张家没必要存在在这个世界上了。天马，你什么意思？什么意思？哼、嗯，张苍穹身为大帅，身为一方，权倾一方，私为国为民，而为祸一方。今天我就要灭了你们张家，以正国法。天马，你不要欺人太甚。我便是国家重臣、上帝的盟人，我敬你一分，你倒给我装起来了。我们权位同级，你有什么资格在我这儿指手画脚呢？你泼我脸！哼！下山，请见。是。张康秋，你属实得此剑。尊敬。可算你的眼睛不瞎，至尊剑，上斩昏君，下斩恶臣，张苍穹，咱们下跪伏法。什么？我也是国家重臣，不会为你建草民，为难于我吧？难道你分不清孰轻孰重吗？还在如此高傲，不知天子犯法与庶民同罪吗？哼，你真以为他是一介平民吗？不是吧？难道他还有什么背景？看看我是谁！爸，不是你、啊。看看我是谁！爸，不是你、啊。爸，有事了，说我谁还能来救你？这是您儿子。怎么，还要杀他吗？不不不,不，我不知道他是神王的儿子。难道他不是我的儿子就该滥杀吗？谁的儿子不是儿子？谁的儿子不是人命？就能由你滥杀吗？我把这逆贼拿下！有我饶命，饶命啊！行吗？<笑>杀我的儿子，还让我饶你命？嗯，有种不敢跟我决斗啊！师傅，他不是帝王大帅啊！我给他一战吗？我两个手指头就能捏死！帝王的人，要后退五步跪下！如有不尊，我杀无论。张苍穹，接见自裁吧。张苍穹，接见自裁吧。神王饶命，神王饶命啊！有我在，他杀不了你的。什么人？胆敢冒犯神王？他是魔皇。黑魔教主魔皇。怎么，小姑娘，大着了吗？你不过是黑暗世界里的一只兔子，岂能在我眼中？哼！你只是王的手下，没资格跟我说话。我跟你多说一句，是吧？听说你一直在找我。没错，我一直等你来龙州，我连你的坟墓都找好了，就在我们坟墓发生下。哈哈哈哈哈！好货呀！你可知我的十万魔皇军已包围了龙州？哎，我此次想来一个，一是杀你这个世界之巅。二柳青青杀我魔教，如此，你都安排好了，那就动手啊！你还等什么？我是可惜人才，知道你也不容易，想给你机会。说来听听，不如你归顺我，给我一统世界，封一百江山给你。给我一统世界，封一百江山给你。哈哈哈哈哈哈！哎，魔皇这么天真，你怎么活到现在了？你对我的真心话，不敢忤逆我不成？那你知道你的十万魔皇金到底是怎么进的这个什么意思？我知道魔将被杀，地狱，我让地宫在边界开了死河，我啊，不，不，我，好，那我就证明给你看，好啊，如何能证明呢？得。是啊，用十魔地化，十万王位，东南门十万神殿位，西北门都占布，十大战神，烽火台，演复活，灭魔，十个时辰之内，你的十万魔皇军全是尸体。哈哈哈哈哈哈！不妨让我也试试。魔皇军全体出动。先攻占作战部，再以占领总督府。什么？先攻占作战部，再以占领总督府。
什么？嗯，我猜他看到了熊熊燃起的风，看见了如潮水般的狼狈。一个人在生死，真够卑鄙，先给我坐骑。<笑>你以为我有勇气，你便可以肆无忌惮？但你不知道，像我这样的王者，竟是不在行动。天喜，尽在我手，心中的报复。二十七年，现在还有我为敌，能不能算什么？杀我！来，杀什么？天下祸杀！上下都是软，就损还硬。我跟你拼了！呃、拼！你欲想，也敢来我九州猖狂，真是不知道命。你只要不嫌我是个乡下人，不会当你这个。隐藏太深了，真的。我以前听过很多神王的事情，我常常在想，我神魔是我。没想到，真的。<笑>你老子厉害，那是你老子厉害。你老子再厉害，也管不了你这个。你得自己强大，明白了吗？哎，明白明白。不过现在啊，你得给我搞点钱，搞钱干嘛？我要娶林心瑶，让她给我做老婆，给你生孙子。No problem， 仙女，出现在，马上通知世界银行，给我儿子转一万亿。是，真的，一万亿。